আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদেরকে তোমাদের তৃতীয় পর্ব সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত সিরাজউদ্দৌলা নাটক সম্পর্কে পড়াবো সিরাজউদ্দৌলা নাটককার সিকান্দার আবু জাফর একমাত্র আসো আমরা জেনে নেই আজকে আমরা এ পর্ব থেকে কি কি শিখব নাটকের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ সিরাজউদ্দৌলা নাটক বিশ্লেষণ পলাশের যুদ্ধের পটভূমি সিরাজউদ্দৌল সিরাজউদ্দৌলা নাটক পটভূমি এবং চরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে আমরা এ পর্বে জানব চলো শুরু করি নাটক সংস্কৃত অলঙ্কারিক গণ নাটককে দৃশ্যকাব্য বলেছেন গ্রিক ভাষা থেকে আগত ড্রামা শব্দটির অর্থ হচ্ছে অ্যাকশান অর্থাৎ কিছু করে দেখানো মানব জীবনের কাহিনী রঙ্গমঞ্চে মূর্ত করে তোলাকে নাটক বলে মানব জীবন সরলরক্ষী প্রত্যেকটি মানুষই দন্তময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে সুতরাং বলা যায় রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য পরম্পরায় কতিপয় চরিত্রের সংলাপ ও ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে যখন কোনো দন্তময় পরিস্থিতি তুলে ধরা হয় এবং যা দেখে দর্শকবৃন্দ আনন্দ লাভ করে তাকে নাটক বলে শেক্সপিয়র তাই বলেছেন পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ আর মানুষ সেই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রী নাটকের প্রকার ভেদ আসলে বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নাটকে আমরা নাটককে আমরা নানাভাবে বিভাজন করতে পারি যেমন বিষয়বস্তুর উৎস রীতি অনুসারে সামাজিক নাটক ঐতিহাসিক নাটক কাব্য নাটক গীতিনাট্য রূপক ও সাংকেতিক নাটক সামাজিক নাটক এক্ষেত্রে সমাজের রীতিনীতি আচার আচরণ প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল বিষ বৃক্ষ বিখ্যাত দুটি সামাজিক নাটক ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রকে আশ্রয় করে এবং নাট্যকারের কল্পনার মিশ্রণে যখন কোনো ঘটনাকে শিল্পরূপ দেওয়া হয় তখন সেটাকে আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলতে পারি যেমন এক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শাহজাহান বিখ্যাত দুটি ঐতিহাসিক নাটক কাব্য নাটক কবিতা এবং নাটকের গুণ সমন্বিত যে নাটক সেটাকে আমরা কাব্য নাটক বলবো এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি তোমাদের পাঠ্য বইয়ে সৈ শামসুল হকের নুরুল দিনের সারা জীবন বিখ্যাত একটি কাব্য নাটক গীতিনাট্য গান নৃত্য নাটক এ তিন শিল্পে সমন্বিত যে রূপ সেটাকে আমরা গীতিনাট্য বলব রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা রক্তকরবী বিখ্যাত গীতিনাট্য রূপক ও সাংকেতিক নাটক কোন সত্য ঘটনাকে লেখক যখন সরাসরি প্রকাশ করতে পারেন না তখন রূপকের আশ্রয় নেন এক্ষেত্রে সত্য বা গুরু কোনো অর্থ যখন রূপকের আড়ালে প্রকাশ করেন লেখক তখন সেটাকে আমরা রূপক ও সাংকেতিক নাটক বলবো এছাড়া ভাব সম্পাদনা সংবেদন রীতি অনুসারে আমরা ট্র্যাজেডি কমিটি মেলোড্রামা ট্র্যাজি কমিটি প্রহসন ইত্যাদি অংশে নাটককে ভাগ করতে পারি এখন দেখা যাক সিরাজদোলা নাটক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমরা জানবো ইতিহাসকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির যে রীতি সেটা সুপ্রাচীন এক্ষেত্রে ইতিহাসের মূল সত্যের প্রতি আস্থা রেখে সাহিত্যিক ইতিহাস অবলম্বী সাহিত্য রচনা করেন তবে ইতিহাসকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের কোনো দায় লেখকের থাকবে না ঐতিহাসিক চরিত্র সিরাজদোলাকে নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছে এসব নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ শচীন সেনগুপ্ত এবং সিকান্দার আবু জাফর উল্লেখিত দুই নাট্যকার থেকে সিকান্দার আবু জাফরের নাট্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন সিকান্দার আবু জাফর ইতিহাসের সত্যকে অবিকৃত রেখে ঐতিহাসিক চরিত্রের অনাবিষ্কৃত ও অনুদ্ঘাটিত সত্য ও সৌন্দর্যকে সংস্থাপিত করেছেন কারণ সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র নিয়ে ইতিহাসে বেশ কিছু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে এসব জনশ্রুতির প্রভাব এড়িয়ে প্রকৃত সত্যকে নতুনভাবে তুলে ধরা সত্যি খুব দুরূহ কাজ সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত সফলতার সাথে এই দুরূহ কাজটিকে তিনি করেছেন নাটকার নাটকের ভূমিকাতেই তাই বলেছেন সিরাজদ্দোলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি দুই প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজদ্দোলার জীবন নাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি তিন ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজদ্দোলা যে অকৃত্রিম বিশ্বাস ও তার চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও মানবীয় সদ্গুণ এই নাটকে প্রধানত সে আদর্শে এবং মানবীয় গুণগুলোকে আমি তুলে ধরতে চেয়েছি এ পর্যায়ে আমরা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য তোমাদেরকে জানাবো পলাশি যুদ্ধের পটভূমি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার অনুমতি নিয়ে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এই ছোট্ট ঘটনাটি আসলে পরবর্তীতে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে ষোলোশো বত্রিশ সালে বাংলার সুবাদার ছিল শাহ সুজা তার অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা হুগলিতে একটি কারখানা স্থাপন করে ষোলোশো আটানব্বই সালে ইংরেজরা সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতা এ তিনটি গ্রাম ক্রয় করে এ তিনটি গ্রাম মিলে পরে নাম হয় কলকাতা নগরী 
এর সমসাময়িক সময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে মোঘল সম্রাট ফারুক শিয়র তাকে সুস্থ করে তোলে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলে ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন এবং তিনি বাদশার কাছ থেকে এদেশে অবাধে বাণিজ্যের ফরমান আদায় করে নেন এর প্রেক্ষিতে ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য জমিদারি লাভ নিজস্ব টাকশাল স্থাপন দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদি লাভ করে সে সময়ে বাংলার শাসনকর্তা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ ছিলেন মুর্শিদ কুলি খা সুজাউদ্দিন খা সরফরাজ খা আলীবর্দী খা তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে এত বেশি শক্তিশালী ছিলেন যে বাদশাহের এই অন্যায় ফরমান তারা কখনোই মেনে নেননি এজন্য ইংরেজদের সাথে তাদের হর হামেশা যুদ্ধ লেগেই থাকত এ পর্যায়ে আমরা আলীবর্দী খা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানব মির্জা মোহাম্মদ আলীবর্দী খা ইরানের সামান্য একজন সৈনিক ছিলেন তিনি যৌবনে ভাগ্যানুষ্ঠানে ভারতবর্ষে আসেন সেখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি তিনি প্রথম দিকে মুর্শিদকুলি খার জামাতা সুজাউদ্দিনের দরবারে তিনি পরিষদ ও একটি জেলার সামান্য ফৌজদার ছিলেন সতেরোশো সাতাশ সালে মুর্শিদকুলি খার মৃত্যু হলে আলীবর্দী খার সহায়তায় সুজাউদ্দিন খা বাংলার মসনতে বসেন তিনি খুশি হয়ে আলীবর্দী খা উপাধি দেন তাকে এবং রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করেন সতেরোশো তেত্রিশ সালে বিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হল এবং বিহারের নায়ক সুবা পদে তিনি অভিষিক্ত হন সতেরোশো উনচল্লিশ সালে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হয় তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র সরফরাজ খা নবাব হন এ সময়ে বিহারের নায়ক সুবা আলীবর্দী খা তার নিজ নিজ অঞ্চলে এত বেশি শক্তিশালী ছিলেন এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ তার অধীনে ছিলেন এরই প্রেক্ষিতে উনিশশো সালের নয় এপ্রিল মুর্শিদাবাদের কাছে গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দী খা নবাব সরফরাজ খাকে হারিয়ে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন মির্জা মোহাম্মদ আলীবর্দী খা তার ছিল তিন কন্যা মেহরুন নেসা শাহ বেগম আমিনা বেগম মেহরুন নেসা যাকে আমরা ইতিহাসে ঘষিটি বেগম নামে জানি তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না তিনি একটি পালক পুত্র নেন তার নাম ছিল শকত জন আমিনা বেগম তার পুত্র সন্তানের নাম সিরাজুদ্দোল্লা যে আলীবর্দী খার খুব প্রিয় দহিত্র ছিল আলীবর্দীর ইচ্ছাতেই তার মৃত্যুর পরে সিরাজুদ্দোল্লা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন সিরাজুদ্দোল্লা ছিল তরুণ নবাব তিনি শুরুতেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্র পদে পদে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার প্রধান সেনাপতি রাজ্য লাভ করার যে লোক তার মধ্যে জন্ম নেয় তখন তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন অন্যান্য যে অমাতবর্গ ছিল জগৎশেষ রায় দুর্লভ রাজবল্লভ তাদের সাথে মিলে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে তার একমাত্র খালা ঘষ্টি বেগম পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে এই ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যুক্ত হয় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এরই প্রেক্ষিতে সতেরোশো সাতান্ন সালে তেইশে জুন পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ হয় ইংরেজদের সাথে যে যুদ্ধে নবাবের অনেক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সে যুদ্ধে হেরে যান এবং বাংলার স্বাধীনতার সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়ে যায় সিরাজুদ্দোল্লা নাটকের পটভূমি ও চরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে আমরা খুব সংক্ষেপে একটু জানব রাজ্য শাসনের কাল এক বছর ষোলো দিন উনিশ জুন সতেরোশো পঁয়ষট্টি থেকে দোসরা জুলাই সতেরোশো সাতান্ন এই সময় পরিসরে নানা প্রতিকূল ঘটনা যুদ্ধ বিগ্রহ ও ষড়যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে সিরাজুদ্দোল্লা নাটকটি রচিত হয়েছে এই নাটকে চারটি অঙ্কে মোট বারোটি দৃশ্যে কাহিনীকে সাজিয়েছেন নাট্যকার চরিত্রলিপি সম্পর্কে আমরা এক নজরে জানব চল্লিশটিরও বেশি চরিত্র রয়েছে বিপক্ষের চরিত্রগুলো আমরা এক নজরে দেখব মির্জাফর পারস্য বা ইরানের অধিবাসী তিনি সিরাজুদ্দোল্লার প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজবল্লভ বিক্রমপুরের অধিবাসী তিনি বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন রায় দুর্লভ আলীবর্দী খার প্রধান সেনাপতি জানকিরামের পুত্র ছিলেন রায় দুর্লভ জগৎ শেঠ জৈন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন মিরন মির্জাফর পুত্র উমিচাঁদ লাহোর থেকে এসেছেন তিনি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন মহম্মদ ইবেগ নবাবের হত্যাকারী ছিলেন মানিক চাঁদ নবাবের অন্যতম সেনাপতি নবাব বারবার তাকে বিশ্বাস করেছিল কিন্তু তিনি সবসময় ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন ঘষিটি বেগম নবাবের খালা পক্ষের যে চরিত্রগুলো সে চরিত্রগুলো এক নজরে আমরা জানব মোহনলাল মীর মর্দান সাফরে তিনি ফরাসি শূন্য রাইসুল জুহালা নবাবের প্রধান গুপ্তচর বদ্রি আলী খা নবাবের সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি সেনাপতি লুৎফুন নেসা নবাবের স্ত্রী আমিনা বেগম নবাবের মা ইংরেজ চরিত্রগুলো সম্পর্কে আমরা দেখব রজার ড্রেক ক্লেটন অত্যন্ত ধূর্ত ক্লাইভ হলওয়েল ওয়ার্স কিলপেট্রিক জর্জ মার্টিন হ্যারি ইংরেজ মহিলা এছাড়াও ওয়ালি খান লবণ বিক্রেতা কমর বেগ নর্তকী পরিচালিকা প্রহরী বার্তাবাহক সহ আরও বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্র নিয়ে মোট চল্লিশটিরও বেশি চরিত্র নিয়ে সিরাজুদ্দোল্লা নাটকটি রচিত হয়েছে 
तो शिक्षार्थी आज ए पर्ज आगामी पर्व तुम्हारे साथ देखा हो से पर्ज तुम्हारा सुस्थ भलो थको बासाय थको निरापदे थको आल्ला हाफिज